హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు శివ అగ్రి క్లినిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు రైతులకు అత్యంత ఉపయోగకరమైనటువంటి వీడియోతో మేము ముందుకు రావడం జరిగింది అదేంటంటే పశువులకు అత్యంత ఉపయోగకరమైనటువంటి మరియు పశువులకు ఎక్కువగా మేతగా ఉపయోగించినటువంటి సూపర్ నేపియర్ అనేటువంటి గడ్డి జాతికి సంబంధించినటువంటి పంట సాగు గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అసలు ఏ విధంగా మనము సూపర్ నేపియర్ ని సాగు చేసుకోవాలి దాని తర్వాత దాన్ని ద్వారా సాగుని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తూ పశువులకు మంచి మేతగా సూపర్ నేపియర్ ని ఉపయోగిస్తున్నటువంటి రైతుతో కూడా ఈ రోజు మనం విషయాలు తెలుసుకుందాం దానికన్నా ముందు పంటను ఏ విధంగా సాగు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో ముందుగా తెలుసుకుందాం అయితే ఈ నేపియర్ సాగుకు వాతావరణం అనేది ఉష్ణ మండల ప్రాంతాలో సంవత్సరం పొడవునా పండించవచ్చును ముప్పై ఒక డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత చాలా అనుకూలం కానీ ఉష్ణ మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రత పదిహేను డిగ్రీల కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెరుగుదల ఆగిపోతుంది వర్షపు జల్లులతో పాటు వేడిమి వాతావరణం పెరుగుదలకు చాలా అనుకూలము పంటకు దాదాపు ఎనిమిది వందల నుంచి వెయ్యి మిల్లీమీటర్ల నీరు అనేది అవసరం ఉంటుంది దీనికి ఎటువంటి రకాల నీళ్ళ అవసరమో తెలుసుకుందాం ఈ గడ్డి బరువైన నీళ్ళ కన్నా తేలికపాటి వండలి మరియు ఇసుకతో కూడిన వండలి నీళ్ళలో బాగా పనికి వస్తాయి నీటి ముంపు నీళ్ళలు మరియు పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోయే లోతట్టు నీళ్ళు పనికిరావు కొంత ఆమ్ర నీళ్ళలు అంటే పిహెచ్ అనేది ఐదు నుంచి ఎనిమిది శాతం కూడా ఉన్న నీళ్ళల్లో ఈ గడ్డి జాతిని సాగు చేయవచ్చు నీళ్ళని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం బాగా లోతుగా దుక్కి దున్నిన తర్వాత కలుపు లేకుండా ఉన్న నీళ్ళ తయారీ చాలా అవసరం దీనికి గాను ట్రాక్టర్ ఉన్నట్లయితే ఒక ఎంబీ నాగలితో దున్ని రెండు లేదా మూడు సార్లు డిస్కుతో దున్ని మెత్తటి దుక్కిన తయారీని చదునుగా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అరవై సెంటీమీటర్ల దూరంలో కాలువలు బోధలు చేయాలి నీటి కాలువలకు మురుగు నీటి కాలువను ఏర్పాటు చేయాలి ఈ విధంగా మనం నీళ్ళను తయారు చేసుకున్న తర్వాత విత్తనం మరియు ఏ విధంగా నాటాలో తెలుసుకుందాం నీటి పాడుదల ఉన్న ప్రాంతాల్లో సంవత్సరం పొడవునా పండించవచ్చు కాబట్టి వర్షాకాలపు పంటను మొదటి వర్షాలు పడగానే నాటుకోవాలి చలికాలంలో వేసే పంటలకు చాలా దిగుబడి ఇస్తుంది వంద్య సంకర రకములు కాబట్టి కనుపు ముక్కలను లేదా దుబ్బలను విత్తనాలుగా వాడవలను విత్తనానికి వాడే కనుపు ముక్కలు మూడు నెలల వయసు గల ముక్కలే ఉండాలి అది కూడా రెండు బై మూడు పొడుగు గల ముక్కలైతే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది విత్తనాన్ని ఏ విధంగా వాడుకోవాలి విత్తన మోతాదు తెలుసుకుందాం ముప్పై వేలు అంటే రెండు కనుపులు కాండపు ముక్కలను హెక్టార్కు సాగు చేసుకోవాలి ఆ ముక్కల మధ్య దూరం అనేది అరవై ఇంటూ అరవై సెంటీమీటర్లు ఉండే విధంగా కనుపులను నాటుకుంటే ఖచ్చితంగా మంచి సాగు జరుగుతుంది నాటుట ఏ విధంగా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం రెండు నుండి మూడు కనుపులు గల ముక్కలను ఎన్నుకొని పైన సూచించిన ఇడంతో బోధలను తయారు చేసుకొని ఒక కనుపును నేల లోపల ఒక కనుపు పైన ఉండేటట్లు నీటిని పెట్టి మూడు నుంచి ఐదు సెంటీమీటర్లు లోతుగా కనుపు ముక్కలను నాటాలి ఎరువుల యాజమాన్యం ఏ విధంగా చేపట్టాలో తెలుసుకుందాం హెక్టార్కు ఇరవై ఐదు టన్నుల పశువుల ఎరువు దుక్కిలో వేయవలను పశువుల ఎరువులతో పాటు రెండు కిలోలు అజోస్పైర్లం కూడా వేయాలి ఆ తర్వాత యాభై కిలోల నత్రజని యాభై కిలోల బాస్వారం నలభై కిలోల పొటాష్ పోషకాలను ఇచ్చే ఎరువులను ఒక హెక్టార్కు వేయవలను పైరులను కనుపు ముక్కలు నాటే ముందు బోధుల మధ్య వేసి మట్టితో కప్పి వేయాలి ముప్పై రోజుల తర్వాత మరియు ప్రతి కోత తర్వాత హెక్టార్కు వంద కిలోల చొప్పున నత్రజను ఎరువులను వేసుకోవడం వల్ల మంచి సాగుని పొందవచ్చును అంతర్కృషి అనేది ఏ విధంగా చేపట్టాలి ముప్పైవ రోజు చేతితో కలుపు తీయాలి ఎక్కడైనా మొలకలు రాకుంటే మళ్ళీ కనుపు ముక్కలు నాటాలి అవసరాన్ని బట్టి ప్రతి కొత్త తర్వాత కలుపు తీయాలి అదేవిధంగా మూడు కోతల తర్వాత మట్టిని పైకి ఎగతోయాలి సంవత్సరం తర్వాత పిలకలను వేరు చేసి నాటుకోవాలి నీటి యాజమాన్యాన్ని ఏ విధంగా చేపట్టుకోవాలంటే ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి మాసంలో నాటిన పంటను ఎన్ను ఏనుకోవడానికి రెండు నుండి మూడు తడులు అవసరం వేసవి కాలంలో పదిహేను రోజుల వ్యవధితో క్రమక్రమంగా నీటి తడులు ఇవ్వాలి వర్షాకాలం ముగిసిన తర్వాత మూడు వారాలకు ఒకసారి నీటిని అందించాలి నాటిన మూడవ నాడు పలుచగా నీటి తడిని ఇవ్వాలి ప్రతి కోత తర్వాత పైపాటుగా ఎరువులను వేసి తప్పనిసరిగా నీటిని అందించాలి అదేవిధంగా దీనిలో అంతర పంటలు కూడా వేసుకోవచ్చు చలికాలంలో అయితే బర్సిం లూసెన్ లాంటి పంటలను ఈ పంటతో వేయవచ్చు వేసవి కాలంలో అలసందలతో పాటు పండించుకోవచ్చు తీవ్రమైన కరువు ఉన్న ప్రాంతంలో ఈ పంటతో పాటు గడ్డి జొన్న మరియు సజ్జ పంటను అంతర పంటగా వేసుకోవచ్చు కోతలు ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం మొదటి కోత అనేది అరవై నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజులకు ఆ తర్వాత ప్రతి నలభై ఐదు రోజులకు ఒక కోత వేయవచ్చు సంవత్సరానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది కోతలు అనేది తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా పచ్చి మీత దిగుబడి అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం హెక్టార్ కి దాదాపుగా రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల టన్నుల దిగుబడి అనేది మనకి అందరి అందజేయడం జరుగుతుంది నేపియర్ గడ్డిలో 
పశువులకు హాని చేసే ఆక్సలిక్ ఆమ్లం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సుమారుగా ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్ల ఎత్తు పెరిగిన తర్వాత మాత్రమే కోయాలి ఇతర పప్పు జాతి గ్రాసాలతో కలిపి వేయడం వలన ఆక్సలిక్ ఆమ్ల ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు ఈ గడ్డిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా నరికి లెగ్యూమ్ జాతి పశు గ్రాసాలతో కలిపి పచ్చి మీదగా పశువులకు పెట్టాలి ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకి ఒకసారి ముచ్చలను తీసి వేసి మళ్ళీ నాటుకోవాలి నీటి ముంపు నీటి ముంపు గల భూముల్లో పండించరాదు కాబట్టి ఈ యాజమాన్య పద్ధతులు అన్నింటినీ ఖచ్చితంగా పాటించినట్టయితే పశువులకు మనము ఈ నేపేరు సూపర్ నేపేర్ గడ్డిని అనుకున్న విధంగా సాగు చేసుకొని పశువులకు అందించడం వల్ల పాల దిగుబడిలో మంచి శాతం వచ్చేసి రైతులు అనేది ఉన్నత స్థితికి ఎదుగుతారు ఇప్పుడు మనము సూపర్ నేపేర్ సాగు చేసినటువంటి ఒక రైతు గురించి ఈ వీడియోలో అతను చెప్పిన మాటలను విందాం అదే విధంగా అతను సాగు చేస్తున్నటువంటి పూర్తి సమాచారం కూడా ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం నా పేరు రవీందర్ కళకృతి మాది మాకు రెండు ఎకరాల పొలం ఉంది దాన్ని బట్టి నేను ఏ పంట వేసినా దిగుబడి రాకపోతే నేను ఒక్క ఓన్లీ డైరీ ఫామ్ కోసం అనే ప్లాన్ చేసుకున్నా తక్కువ ల్యాండ్లో మనకు వచ్చేది బెస్ట్ ల్యాండ్ అంటే బెస్ట్ గ్రాసింగ్ వచ్చేసి సూపర్ నాపేర్ బాగా స్టడీ చేశా ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి దీన్ని వాడుతున్నా ఆల్రెడీ ఈ విధంగా ఫస్ట్ పొలాన్ని బాగా మెత్తగా దున్నుకున్న తర్వాత ఎకరాకి ఒక పది ట్రాక్టర్లగా ఎరువు పెట్టుకొని ముందే దున్ని దాని తర్వాత నత్రజని కొంచెం లైట్గా పోసుకొని దున్ని పెట్టుకున్న తర్వాత కట్టెలు తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా రూమ్కల్గా తీసుకొచ్చి కట్ చేసి నాటాలి ఫీట్ బై ఫీట్ తీసుకొని ఇటు చూసిన ఫీట్ ఇటు చూసిన ఫీట్ పెట్టుకొని నాటుకోవాలి దానివల్ల అది నాలుగు నెలలకి తొంభై రోజులకు ఒక కోత వస్తుంది కోత తర్వాత ఎవ్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి ఒక కోత వస్తుంది అట్లా మనకి సంవత్సరానికి ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది కోత వరకు వస్తుంది మ్యాక్సిమం రెండు వందల క్వింటాల్ వస్తుంది ఒక ఎకరాకి గడ్డి ఇది దీంట్లో ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ టు నైన్టీ పర్సెంట్ హైట్ దానివల్ల పాల దిగుబడి కానీ ఆవు గడ్డితనం కానీ మనకి ఇక్కడ గడ్డి గడ్డి ఎక్కువగా వస్తుంది తర్వాత తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ గడ్డి వస్తుంది ఫ్యాట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది దాని మాంస కుర్తులు పద్నాలుగు నుంచి పదహారు శాతం వరకు ఉంటాయి అందుకని ఈ గ్రాస్ నేను బాగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నా ఇది ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నా పాజ్ చేయి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న కట్టే కదా ఈ విధంగా తొంభై నాటిన తర్వాత తొంభై రోజులకి ఈ విధంగా వస్తుంది దీన్ని తీసుకెళ్ళి కట్ చేసి షాపింగ్ చేసుకుంటే మొత్తం పీస్ పీసెస్గా ఉంటుంది క్వాలిటీ కూడా ఆవు క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది మిల్కింగ్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దానికోసమే ఇవి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఫిఫ్టీ డేస్ వరకు ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి ఇంత హైట్ వస్తుంది తర్వాత గడ్డి కూడా మంచి తగ్గిస్తుంది అని ఇది ప్రిఫరెన్స్ చూసుకుంటుంది